శ్రేయస్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఇక వివరాలకు వెళితే యువ ఇస్లాం అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడు మండలం రాజులపాలెం ఎస్టీ కాలనీలో రష్ హాస్పిటల్స్ అధినేత డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేక్ కట్ చేయించి ఇంటింటికి వెళ్లి భోజనం ప్యాకెట్స్ పంపిణీ చేయడం జరిగిందని యువ ఇస్లాం అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మునిశేఖర్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నిత్య కృషి వలుడు అభ్యుదయవాది సేవామూర్తి అయిన సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యానికి యువ ఇస్లాం అసోసియేషన్ తరపున మరియు మా ఎస్టీ కాలనీ ప్రజలు తరపున మరోసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఫిబ్రవరి రెండున నిర్వహించే ఉమా రామలింగేశ్వర స్వామి పరస మహోత్సవం ఈసారి కూడా ఆంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తిప్పల నాగిరెడ్డి తెలిపారు ఈ మేరకు ఉత్సవ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గోడ పత్రికను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ గాజువక్క ప్రాంత విశిష్టతను తెలియజెప్పేలా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు స్వామివారి ఊరేగింపు వేడుక ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాల్గొన్నారు ఆ భారతదేశ్వరులు శివపార్వతులు అయ్యప్ప స్వామి సరపత స్వామి శ్రీ సాగరు దుర్గాదేవి మాట భగీరథ స్వామి సూర్యభగవాడు అంతమంది దేవతలు అంతమంది దేవుడు అందరూ అధ్వానించే దైవం భయం మీద సీతారామ ఉమామహేశ్వర వర్షాన్ని మనం నామకరణం చేసుకున్నాం పూర్వం మేనేరుగా ఉన్న రెండు కలిపి వాటిగా ఫస్ట్గా చేసుకోవాలని పెద్దలందరూ నిర్ణయించి దాన్ని దయాస్మృతి పెద్దలు నిర్మిత పెద్దలు అందరూ కూడా ఆ రకంగా సహకరించి ఐక్యమత్యంతో నడుపుతున్నారు అలాగే పెద్దలు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ పార్టీ అత్యంతంగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ పార్టీ తాలూకా ప్రస్తావన కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వ్యక్తుల పేర్లు కానీ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవడం చంద్ర శంకర్ రెడ్డి గారికి నా విన్నపం దయచేసి భవిష్యత్తులో అలాంటివి ప్రస్తావించకండి ఇది మనం రమ్మంటే ఎక్కడ రాదు మనం వద్దంటే పోదు మనం ఎమ్మె మనం రమ్మంటే ఎమ్మెల్యే కాదు రాదు మనం వద్దంటే పోదు అది మన దేవుడు అనుగ్రహించాలా మనకి ఆ రకంగా ఆ పదవులు రావాలి చెప్తే మన టైం ఇచ్చిపోతున్నాం కాదు దేవుడు ఆశీస్సులు లేని ఏది జరగదు కష్టం చేశారు మీరే అటువంటి వాళ్ళు అయినట్టుగా చేసి వలస అయిపోయిన తర్వాత సరే అలా పిలిచి మనం సరైనటువంటి వాటికి ఇచ్చినట్టయితే మరొకసారి అది రిపీట్ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను మీరందరూ కూడా ఈ వలస కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా దిగ్విజయంగా మరి ఇన్ని తరాలకి ఈ యొక్క సీతారామ స్వామి పరస అద్భుతంగా జరుగుతుంది ఏ విధమైనటువంటి గొడవ లేకుండా ప్రతి ఆడపిల్లలతో సహా ఇక్కడికి వెళ్ళవచ్చు అనేటటువంటి నమ్మకాన్ని మీరందరూ కూడా కల్పిస్తారని ఆశిస్తూ మరి అవకాశం దొరుకుతుంది మీకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ చాలా విశాఖ ఉక్కును కాపాడుతామంటూ వైసీపీ నేతలు మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు ఆంధ్రాలో ఆ పార్టీ నేతలు ఒకలా మాట్లాడుతుంటే పార్లమెంటు సమావేశాల సందర్భంగా వైసీపీ అజెండాలో ఆ అంశమే లేకపోవటం అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుందన్నారు గాజువాక సిపిఎం కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ వందలాది రోజులుగా కార్మికులు ప్లాంట్ పరిరక్షణ కోసం పోరాడుతుంటే కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాల్సిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ పట్టనట్టుగా వ్యవహరించడం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యమేనన్నారు ఉక్కు ప్రజ గర్జనలో వైసీపీ నేతలు అన్న మాటలకు కట్టుబడి ఉండాలని సూచించారు కార్పొరేట్ సంస్థలకు ప్రభుత్వ పరిశ్రమలను ధారాతత్వం చేయటమే పనిగా మోదీ సర్కార్ వ్యవహరిస్తుందని విమర్శించారు
విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కాపాడే విషయంలో వైసీపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అసలు స్వరూపం బట్టబయలైంది నిన్న ఇంత పెద్ద భారీ బహిరంగ సభ జరిగి అన్ని పార్టీలు హాజరయ్యి కార్మికులు ఉత్సాహంగా ఈ అన్ని పార్టీలు కలిసి మమ్మల్ని కాపాడుతాయి అనుకున్న దశలో రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటే పార్లమెంట్లో వైసీపీ విడుదల చేసిన అజెండా వాళ్ళు ఏ అంశాల మీద లేవనెత్తబోతున్నారు అనే అజెండా పేపర్లో కనీసం విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రస్తావన కూడా లేకపోవటం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము ఇది నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యమే కాదు ఉద్దేశపూర్వకంగానే జరిగింది అనుకుంటాం ఒకవైపు ఇక్కడ పరిరక్షణకి మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉద్యమానికి మేము కాపాడుతామని వాగ్దానాలు చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చి ప్రధానమంత్రికి ఇచ్చినట్లు ఉంది దీని గురించి అని చెప్పని చెప్తూ తీరా ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో వాళ్ళు విడుదల చేసిన అజెండా పేపర్లో కనీసం దాని ప్రస్తావన లేకపోవటం అనేది మోసగించటమే ప్రజలకు చెప్పేది ఒకటి పార్లమెంట్లో చేస్తుంది ఒకటి మేము ప్రభుత్వానికి కేంద్రానికి భయపడం మోడీకి భయపడం రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యమని పదే పదే ప్రకటించారు నేను సభలో కానీ ఈరోజు వచ్చేసరికి దాని ప్రస్తావన కూడా చేయకపోవటం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర వీళ్ళు నాన్పుడి ఆహారం చేస్తున్నారు ముసుగులో కొద్దలాట్లాగా ఈరోజు విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ప్రస్తావించకుండా మోడీ అదానిని సంతృప్తి పరచాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మాకు అర్థమవుతుంది ఈ రకమైన మోసపూరితమైనటువంటి వైఖరిని మానుకోవాలి ఎప్పటికైనా సరే ఈ రోజు జరగబోతున్న పార్లమెంట్లో అన్ని పార్టీలను కూడగట్టి ఎంపీలను కూడగట్టి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసి విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ ఇక్కడ నిలుపుదయ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వైసీపీ పార్టీ తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఎంపీలు తీసుకోవాలి దాని మీద తక్షణం ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం లేకపోతే మీ మోసకారితనాన్ని ప్రజలు నిలదీస్తారని చెప్పని కూడా మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఈ రకంగా ప్రజల్ని చెవులో పువ్వు పెట్టి మోసగించేటువంటి పద్ధతికి స్వచ్ఛ చెప్పాలని చెప్పి కూడా మేము శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస మండలం ఇసుకలపేట సంత కవిటి మండలం వాల్తేరు గ్రామాల మధ్య నాగావళి నది పరివాక ప్రాంతంలో బలసల రేవు వారధి నిర్మాణానికి అవసరమయ్యే అన్ని అనుమతులు మంజూరయ్యాయని ఏపీ శాసనసభాపతి తమిళి సీతారాం పేర్కొన్నారు ఈ మేరకు ఎనభై ఏడు కోట్ల రూపాయల నిధులను ప్రభుత్వం అధికారికంగా మంజూరు చేసిందని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారధి నిర్మాణం ప్రాంతాన్ని స్పీకర్ సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ నాలుగు వందల ఎనభై మీటర్ల పొడవుతో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల వెడల్పుతో నలభై పాయింట్ ఇరవై రెండు కోట్లు అంచనాలతో వారధి నిర్మాణం జరిగిందన్నారు వాల్తేరు వద్ద ఏడు వందల డెబ్బై మీటర్లు ఇసుకలపేట వద్ద తొమ్మిది వందల ఇరవై మీటర్లు బ్రిడ్జ్ కు అప్రోచ్ రోడ్డు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందన్నారు వారధి నిర్మాణానికి ఫిబ్రవరి నెలలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ తమ్మినేని వాణి సీతారాం రాష్ట్ర యువజన విభాగ ప్రధాన కార్యదర్శి తమ్మినేని చిరంజీవి నాగ్ నాలుగు మండలాల ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు ఎస్ఈఆర్ అండ్ బిఆర్డీఓ తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే ఇక్కడ వెటర్నరీ పాలిటెక్నిక్ అలాగే ఇక్కడ ఉమెన్ పాలిటెక్నిక్ అట్లాగే మనకి ఇక్కడ కొందూరు డిగ్రీ కాలేజ్ మనకి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఇట్లాంటి కూడా బిల్డింగ్స్ నిర్మాణం కోసం కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాం రేపు బడ్జెట్ లో అది క్లియర్ చేస్తామని స్పష్టమైనటువంటి మాట ఇచ్చారు ఇవన్నీ పూర్తే అక్కడ హాస్టల్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండేందుకు నెక్స్ట్ స్టాఫ్ ఉండేందుకు స్టాఫ్ పర్పస్ వీటన్నింటికి కూడా ఆయన చాలా సంతోషంగా ఆయన ముందు ఇవన్నీ గ్రౌండ్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రయత్నంలో ఇచ్చే ప్రతి క్షణం నా ఆఫీసులో కానీ ఈ లింకింగ్ విత్ అఫీషియల్స్ అండ్ ఈ ప్రయత్నాలు పూర్తి చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అదే సందర్భంగా దీన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్ అన్న చేదోడు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారని జడ్పీ చైర్మన్ గోవిందప్ప శ్రీనివాసరావు తెలిపారు మూడవ విడత జగన్ అన్న చేదోడు పథకం క్రింద ఒక్కొక్క లబ్దిదారుకు పదివేల రూపాయల చొప్పున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నుండి బటన్ నొక్కి ఖాతాలకు జమ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి జిల్లా సచివాలయం నుండి వర్చువల్ విధానంలో జడ్పీ చైర్మన్ తో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ హరినారాయణన్ డిఆర్ఓ ఎన్ రాజశేఖర్ 
చిత్తూరు నగర మేయర్ ఆముద మహిళా మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శైలజారెడ్డి జడ్పీ సిఇఓ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఈడిబిసి కార్పొరేషన్ సుబ్రహ్మణ్యం ప్రజాప్రతినిధులు లబ్దిదారులు తదితరులు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి పాదయాత్ర సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీ మేరకు జగనన్న చేదోడు పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారని తెలిపారు పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ పట్టణంలో ఇవాళ దాన్ని లాంచ్ చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా మనం మన చిత్తూరు జిల్లాలో జిల్లా స్థాయి ప్రోగ్రామ్ని ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం మన అందరికి కూడా తెలుసు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టి నిర్వీర్యంగా అవి అమలు చేస్తూ మీరందరూ కూడా చూస్తూ ఉంటారు మన సచివాలయం పైన ఎక్కడ పైన కూడా ఒక సంక్షేమ క్యాలెండర్ అనేది ఉంటారు దేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ అటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే ఏ నది పొందాలన్నా ఎవరు అర్హులు ఏ నెలలో వారికి అది పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది దాని మేరకు తుషా తప్పకుండా నిర్వహించుకుంటూ చిత్త శుద్ధి ఏంటంటే ఎందుకంటే అందరూ ఏమైనా నోటు పాటు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనకి ట్రాన్స్పరెన్సీగా ప్రతిది గతంలో అయితే మనకు అనేక మంది మీడియాకి ఉండేవారు మూడు వ్యక్తి ప్రమేయమే ఉన్నాయి ఏదైనా ప్రసన్నం చేసుకోవాలి అతని చుట్టూ తిరగాలి ఆ పరిస్థితి లేదు ఏంటంటే నేను ప్రయాణం చేస్తున్నప్పటికి కూడా మాకు రాలేదు మనకు జగనన్న కావాలి ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో ఎవరు చేయలేనిది మన జగనన్న ప్రభుత్వంలో అక్క చిన్నమ్మ చల్లగా ఉండాలి చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేసుకోవాలని జగనన్న ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి మన పేదలకు సహాయం చేస్తున్నాడు మనం పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు జగనన్న వాళ్ళని పట్టించుకొని షాపులు పెట్టి పదివేలించి జగనన్న ఆ కుటుంబం కూడా పోషిస్తున్నాడంటే జగనన్న చేసేది ఒక్కొక్క పని గొప్ప మెచ్చుకునే పని చేస్తున్నాడు మన ప్రియతమ నాయకులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్ర చేస్తూ దాదాపు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడుస్తూ ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక లోకాన్ని అమాలీలు వ్యవసాయ కూలీలు వివిధ వర్గాలను కలుసుకుంటూ అక్కడ వారు పడుతున్నటువంటి కష్టాలను స్వయంగా చూసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మదిలో వచ్చినటువంటి ఆలోచన ఎవరైతే చిన్న చిన్నగా దుకాణాలు పెట్టుకొని టైలరింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బార్బర్ షాప్స్ ఉంటాయి జిల్లాలో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనకు సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఎం హరినారాయణన్ అన్నారు జిల్లా సచివాలయంలోని సమావేశ మందిరంలో వివిధ శాఖలకు కేటాయించిన లక్ష్యం స్పందన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం ఎంపీ లార్డ్స్ కు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ జిల్లాలో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో భాగంగా ఎనిమిది సూచికలలో విద్య వైద్యం స్త్రీ శిశు సంక్షేమ లక్ష్య సాధనకు కృషి చేయాలని సూచించారు గర్భవతుల్లో బాలింతలలో అనీమియా నివారణకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు స్పందనకు సంబంధించి అందిన అర్జీలకు సరైన పరిష్కారాన్ని నిర్ణీత గడువు లోపల పరిష్కరించాలని రీఓపెన్ కి తాము లేకుండా చూడాలన్నారు జిల్లాలో రాజంపేట చిత్తూరు పార్లమెంట్ సభ్యుల నిధులతో చేపట్టిన పనుల పురోగతిపై అధికారులు దృష్టి సారించాలని తెలిపారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వంలో భాగంగా చేపట్టిన పనులలో వేగం పెరగాలని తెలిపారు
ప్రకాశం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గంలోని తెలుగుదేశం పార్టీలో వర్గ పొరు నువ్వా నేనా అన్న రీతిలో ఇరు వర్గాల నేతల మధ్య నెలకొంది ఈ నేపథ్యంలో సొంత పార్టీ జడ్పీటీసీ వెలమల గోవిందరావు ని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడంతో వివాదం ముదురుకుంది ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి తాము టీడీపీలో ఉంటూ పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నామన్నారు గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి వరకు తమ వంతు పార్టీని బలోపేతం చేయటమే లక్ష్యంగా ఇంతవరకు పనిచేశామన్నారు కానీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్న కలమట వెంకటరమణ ఉద్దేశపూర్వకంగానే టీడీపీ కార్యకర్తలను వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పార్టీ ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో కూడా తామేమీ అధైర్యపడకుండా పార్టీ అభివృద్ధి కోసం క్షేత్రస్థాయిలో కష్టపడ్డామన్నారు మండల అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నాను నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నిరంతరం కూడా ఒక సేవకుడిలాగా ఒక చైనికుడిలాగా కష్టపడుతూనే ఉన్నాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత నేను ఫస్ట్ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ పంచాయతీ నెంబర్గా గెలిచాను ఆ తర్వాత నీటి సంఘం ప్రెసిడెంట్గా గెలిచాను ఇది నాలుగు సార్లు ఇప్పుడు రొటీన్గా నేనే సర్పంచ్ ఇప్పుడు వరకు మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో మా మిస్సెస్ జడ్పీటీసీగా గెలిచారు మా భార్యాభర్తలు మా కుటుంబ సభ్యులు అందరం కూడాను మా మండల ప్రజలతో అందరం కూడా మమేకమై తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి అతని ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఆ వేళ నుంచి ఈ వేళ వరకు కూడాను నేను కష్టపడుతూనే ఉన్నాను మరి ఈ నేపథ్యంలో రెండు వేల పదమూడులో తరుపు రవణమూర్తి గారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ పార్టీకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మేము కష్టకాలంలో మేము కూడా మరి ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి పార్టీ ఏ ఏదైతే నిర్ణయిస్తారో వాటికే మేము కట్టుబడి మేము పనిచేసినప్పుడు కూడా అతను టీడీపీలో ఉండి వైఎస్ఆర్కి వెళ్ళిపోయారు గెలిచిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో విజయరామరాజు గారు టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత మేము పార్టీ కట్టుబడే అతనికి పనిచేసాం విజయరామరాజు గారు అతను మరి ఎమ్మెల్యేగా పోయారు పోయిన తర్వాత మేము అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు కూడా పార్టీ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం తప్ప ఎప్పుడు కూడా చెడు కార్యక్రమం ఎవరు కలిగినా సరే మీరు చెప్తారు ఊక జీవాలైన పశువుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని వాటికి అత్యవసర సేవలు అందించేందుకు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి పశు అంబులెన్స్ లు ప్రవేశపెట్టారని అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ బాబు అన్నారు చెల్లపల్లి ఘంటసల మోపిదేవి మండలాల కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించిన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సంచార పశు ఆరోగ్య సేవ అంబులెన్స్ వాహనాన్ని ఎమ్మెల్యే సింహాద్రి రమేష్ బాబు వైఎస్ఆర్ సిపి సీనియర్ నాయకులు కడవకొల్లు నరసింహారావు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో చల్లపల్లి మండల పశు సంవర్ధక శాఖ వైద్యాధికారి డాక్టర్ పి మనోజ్ మోపిదేవి మండల పశు సంవర్ధక శాఖ వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఎం నందకిశోర్ సంచార వాహనం పశు వైద్యులు డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ వక్కలగడ్డ పశు వైద్యులు డాక్టర్ వి వినోద్ కుమార్ మూడు మండలాల పశు వైద్యులు సిబ్బంది వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మంగళగిరి కోర్టుకి హాజరైన తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా మాజీ మంత్రి నన్నపనేని రాజకుమారి మీడియాతో మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం రాజధాని రైతుల పక్షాన పోరాడినందుకు తనపై అక్రమ కేసు పెట్టిందని తనకు న్యాయస్థానాలపై నమ్మకం ఉందని ఆమె తెలిపారు మరలా వాయిదాకి హాజరవుతానని సాక్షాత్తు భూములు ఇచ్చిన రైతులే బోన్లో నిలబడ్డారని ఎప్పటికైనా రైతులే గెలవాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు అనంతరం తారకరత్న త్వరగా కోలుకోవాలని నన్నపనేని ప్రార్థించారు అందరి
ఇద్దరిని కలుసుకున్నట్టు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇటువంటి కేసులు నిలబడవు కాబట్టి దాని గురించి కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అదొకటి ఇంకోటి తారక రత్న త్వరగా కోలుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంకా మీకు గేయి చెప్పాలి లోకేష్ గారి పాదయాత్ర మామూలుగా పాదయాత్రలు అంటే చంద్రబాబు గారు చేసినప్పుడు నేను వెంటే ఉన్నాం ఇప్పుడు పెద్ద వయసు కాబట్టి అంత తిరగలేని పరిస్థితి కదా కుర్రాళ్ళతో పాటు మనం పరిగెత్తలేం కదా అది అది కూడా విజయవంతం అవుతుంది తప్పనిసరిగా విజయవంతం కావాలని కాంక్షిస్తున్నాను చంద్రబాబు గారు తప్పనిసరిగా వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ రాష్ట్రానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా రాజధానిలో అదే కదా అతి సమీపంలో ఉన్నారు కదా అందరికి కూడా అందరికి తెలుస్తుంది కదా రాజధాని ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుందా లేకుంటే బాగుంటుందా అనేది ఇప్పటికి అర్థమైపోయింది కదా కాబట్టి అందరికీ తెలుసు ప్రజల న్యాయ నిర్ణేతలు పైనుంచి భగవంతుడు అంతా చూస్తూ ఉంటాడు మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలండి నమస్కారం నా కోసం ఉదయం నుంచి వేచి ఉంది అక్కడ లోపలికి కూర్చున్నాం పిలిచారు ఫోన్లో నుంచోమన్నారు నుంచున్నాం బయట బయటకు వెళ్ళమన్నారు బయట మళ్ళీ వాయిదా వేస్తామన్నారు ఇంకా వెళ్తున్నాం వచ్చి రెండుకు వేసారని మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తాను అంతే కదా మిమ్మల్ని అందరినీ చూడవచ్చు ఒక ఏంటంటే ఏమంటారు సాంప్రదాయాలని గౌరవించేటువంటి కుటుంబంలో పుట్టాను అట్లాగే పెరిగానండి అలాగే సాంప్రదాయాలను గౌరవించడమే కాకుండా సమాజాన్ని కూడా గౌరవించేటువంటి వ్యక్తిత్వంతో పెరిగాను ఏ చదువు లేకుండా ఎన్నో పదవులు చేశాను మరి మీ అందరికీ తెలుసు మీరే సాక్షులు బహుశా మీ తాతగారి తరం లాంటి దాన్ని మీ నాన్నగారి తరం లాంటి దాన్ని ఇప్పుడు మీ కూడా మూడో తరం కూడా చూస్తున్నాను ఎందుకంటే అన్ని చూశాను కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కించపరిచే విధంగా రాజకీయంగా కూడా ఇప్పటిలాగా మేము ఎప్పుడు కూడా అసభ్యంగా తిట్టుకోవడం కానీ తిట్టించుకోవడం కానీ లేదండి ఇప్పుడు ఏదో వాతావరణం మారిపోయింది అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక విలువలతో కొడుకునే రాజకీయాలు చేయబట్టే నిరాడంబరంగా నే నిజాయితీగా ఉన్నామండి నిజాయితీకి మా మీకు అందరికీ తెలుసు నా నిజాయితీ అంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోనక్కర్లేదు మీకు అందరికీ తెలుసు ఏ విధమైనటువంటి అభియోగాలు కూడా ఇంతవరకు లేదు ఇట్లా రావడం అనేది దురదృష్టకరం ఏది ఏమైనా అందరికీ తెలుసు అంతరాత్మ ప్రబోధం అనేది ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా బాధపడుతుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా ఎందుకు ఆమె మీద పెట్టామని బాధపడేది తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఏది ఏమైనా అందరినీ గౌరవించే నా చేతనను కేంద్ర మట్టి రాతి నాణ్యత పరిశీలన బృందం పోలవరం ప్రాజెక్టును పరిశీలించింది తొలుత గత వరదలకు మునిగిన దిగువ కాపట్యం ప్రాంతానికి చేరుకుని ఇరువైపులా రాతి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు నిర్వహించారు రాతి సామర్థ్యాన్ని పరిశీలించేందుకు రింగ్ టెస్టులు నిర్వహించారు అనంతరం సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తారని బృందం సభ్యులు తెలిపారు బులెటిన్ విశేషాలు తిరిగి మరొక బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం